கொரோனா வைரஸ் தொற்று நோயை கட்டுப்படுத்துகின்ற நோக்கிலே இன்று காலை ஒரு உயர்மட்ட கலந்துரையாடல் இடம்பெற்றது அதிலே கௌரவ வடமாகாண ஆளுநரின் செயலாளர் வடமாகாணத்தில் இருக்கின்ற அரசாங்க அதிபர்கள் சுகாதார அமைச்சின் செயலாளர் கல்வி அமைச்சின் செயலாளர் மற்றும் உள்ளூராட்சி மா அமைச்சின் செயலாளர்கள் மற்றும் திண பிரதேச செயலாளர்கள் பல்வேறு திணைக்கள தலைவர்கள் சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டிருந்தார்கள் வடக்கு மாகாணத்தை பொறுத்தவரையில் இதுவரை கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் அந்த தொற்று நோயுடன் இதுவரை ஒருவரும் இனம் காணப்படவில்லை இருந்தாலும் இந்த நோய் பரம்பலை இங்கே ஏற்படாமல் இருப்பதற்காக பல்வேறு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகின்றோம் இந்த இரண்டு வாரங்களும் எங்களை பொறுத்த மட்டில் வடக்கு மாகாணத்துக்கு மட்டுமல்ல எங்களுடைய நாட்டிற்கே மிகவும் ஒரு தீர்க்கமானது இந்த காலப்பகுதியிலே அடுத்த ரெண்டு வார காலப்பகுதிகளிலே நாங்கள் மிக உருக்கமான சில நடவடிக்கைகளை எடுப்பதன் மூலம்தான் இந்த நோயை எங்களுடைய பிரதேசத்திலே கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வரக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது பரவாமல் தடுக்க முடியும் அந்த அடிப்படை இந்த கருத்து எல்லோராலும் இன்றைய முன்வைக்கப்பட்டது அந்த அடிப்படையிலே இன்றைக்கு எடுக்கப்பட்ட தீர்மானங்களிலே முதலாவதாக அடுத்து மறு அறிவித்தல் வரை இந்த கொரோனா தொற்று நோயின் பரம்பல் ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே சுமமான ஒரு நிலைக்கு வரும் வரைக்கும் பொது நிகழ்வுகள் வைபவங்களை தடை செய்வதென இன்றைக்கு ஒரு முடிவு எடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது வடக்கு மாகாணத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பொது நிகழ்வுகள் வைபவங்களை தடை செய்ய முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது அதே மாதிரி பப்ளிக் பார்க்ஸ் பொது பூங்காக்கள் திரையரங்குகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டிருக்கும் தனிப்பட்ட வைபவங்கள் குடும்ப வைபவங்கள் என்றால் அவை எளிய முறையிலே ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவிலே குடும்ப உறுப்பினர்களுடன் நண்பர்களுடன் ஏற்பாடு செய்யுமாறு கேட்க கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இதே போன்று வணக்கத்தலங்களுக்குரிய வணக்கத்தலங்களிலும் சமய நிகழ்வுகளை இயலுமான அளவு மிக குறைந்த அளவிலே பக்தர்களோடு ஏற்பாடு செய்யுமாறு இன்றைக்கு இன்றைய கூட்டத்திலே முடிவெடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது ரெண்டாவதாக இன்றைய கூட்டத்திலே எடுக்கப்பட்ட ஒரு தீர்மானம் அதாவது இந்த ஹோட்டல்ஸ் விடுதிகளிலே தங்கியிருக்கின்ற பல வெளிநாடுகளிலிருந்து வாங்கி தங்கியிருப்பவர்கள் அந்த செல்ஃப் குவாரண்டைன் அதாவது அவர்கள் பதினான்கு நாட்களுக்கு தனிமைப்பட்டு படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் ஆனால் பலர் அந்த கண்காணிப்பிற்கு உட்படாமல் பலர் இங்கே விடுதிகள் யாழ்ப்பாண நகரப்பகுதியிலே சுற்றி திரிவதாக எங்களுக்கு இங்கே சுட்டி காட்டப்பட்டது அந்த அடிப்படையில் இத்தற்போது ரெண்டு அரை மணிக்கு இன்றைக்கு விடுதி யாழ் மாவட்டத்திலே இருக்கின்ற அனைத்து ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுடனும் இப்போ ஒரு சந்திப்பு ஏற்பட்ட இருக்க ஏற்படுத்தியிருந்தோம் அதிலே அவர்களுக்கு தெளிவான அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது பதினா வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்து பதினான்கு நாட்களுக்குள்ளே தனிமையிலே கண்காணிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் எந்த காரணம் கொண்டும் அந்த விடுதிகளை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்படக்கூடாது அவர்கள் அறையிலே தங்கி வைக்கப்பட வேண்டும் அவர்களுக்குரிய உணவுகள் சேவைகள் அனைத்தும் அந்த அறைக்கே வழங்கப்பட வேண்டும் அவர்கள் அந்த விடுதிகளிலும் ஏனையவர்களோடு பழகுவதற்கு அனுமதிக்கக்கூடாது என்று அந்த இறுக்கமான பல அறிவுறுத்தல்கள் இந்த ஹோட்டல் உரிமையாளர்களுக்கு தற்போது எங்களால் வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இன்றைய கூட்டத்தில் இன்னொரு எங்களுடைய வைத்தியசாலைகளில் இருக்கின்ற நோயாளர்கள் ஏராளமானவர்கள் நோயாளர்களை பார்வையிடுவதற்காக வந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றார்கள் நாங்கள் குறிப்பிட்டு இருக்கின்றோம் வைத்தியசாலையிலே உங்களது உறவினர் அல்லது உங்களுடைய குடும்பத்தவர் ஒருவர் அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தால் ஒருவர் மட்டும் அந்த அவருக்கு உணவு வழங்குவதற்கோ அல்லது வெவ்வேறு தேவைகளை வழங்குவதற்கு ஒருவர் மட்டும் ஒரு மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நேரத்திலே வந்து வழங்கி செல்லுமாறு நாங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் அனாவசியமாக எல்லோரும் வந்து வைத்தியசாலைக்கு வருவதை தவிர்த்து கொள்ளுமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் மற்றது எல்லா வைத்திய எங்களுடைய பொது அலுவலகங்கள் சரி வைத்தியசாலைகள் அனைத்து இடங்களிலும் நாங்கள் ஒரு இந்த ஹேண்ட் வாஷிங் அதாவது கை கழுவதற்கான ஏற்பாடுகளை நாங்கள் செய்வதற்காக பணித்திருக்கின்றோம் அந்த அடிப்படையில் எங்கள் வைத்தியசாலைகள் பொது அலுவலகங்கள் அரச திணைக்களங்கள் எல்லாவற்றிலும் ஒரு அதாவது அந்த அலுவலகத்திலே பணியாற்றுகின்ற உத்தியோகத்தர்கள் என்றாலும் சரி அல்லது வெளியிலிருந்து வருகின்றவர்கள் என்றாலும் சரி அவர்கள் கை கழுவிட்டு உள்ளே செல்லக்கூடிய ஒரு ஏற்பாடை செய்யுமாறு கேட்டிருக்கின்றோம் அதே போன்று அங்கே பணியாற்றுகின்ற போதும் ஒவ்வொரு ரெண்டு மணித்தியாலத்துக்கு ஒரு முறை அவர்கள் கை கழுவதற்கான அந்த ஏற்பாடுகள் அங்கே செய்யுமாறு நாங்கள் கேட்டிருக்கின்றோம் அடுத்தது இன்றைக்கு இன்றைய கூட்டத்திற்கு நாங்கள் இலங்கை போக்குவரத்து சபை தனியார் போக்குவரத்து சங்கத்தினரையும் அழைத்திருந்தோம் அவர்களுக்கு இன்றைக்கு பணிப்புரை வழங்கப்பட்டு இன்று முதல் அவர்கள் அதனுடைய தங்களுடைய இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பஸ்களை இரவிலே கடமைகள் முடிந்த பின்னர் இரவிலே 
அதை சுத்தி எரிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை அங்கே சிடிபியிலே செய்யப்பட்டிருக்கின்றது அதே போன்று தனியார் பஸ்களுக்கும் அவற்றை கழுவதற்கான இரவில் அந்த பணிகள் தங்களுடைய சேவை முடிந்த பின்னர் இரவிலே அடுத்த நாள் சேவையிலே ஈடுபடுத்துவதற்கு முன்னர் அவற்றை கழுவுவதற்கான கழுவி தொற்று நீக்கிகளை விசுறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன இதைவிட நாங்கள் பொதுமக்களுக்கும் அறிவித்திருக்கின்றோம் அது அதே போல இந்த வெளிநாடுகளிலே வந்து இருந்து தங்கி இருப்பவர்கள் அதை பற்றிய விவரங்களை எங்களுடைய சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகளுக்கு தரும்படி அறிவித்திருக்கின்றோம் குறிப்பாக எங்களுடைய கிராம சேவை உத்தியோகத்தர்கள் வெளிநாடுகளிலே இருந்து வந்து தங்கி இருக்கின்றவர்களின் விவரங்களை எங்களுடைய சுகாதார வைத்திய அதிகாரிகளுக்கு கொடுத்தால் அவர்கள் அவர்களை கண்காணிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் பதினான்கு நாட்களுக்கு அவர்களை தொடர்ச்சியாக நாங்கள் கண்காணிக்க வேண்டும் மேலும் நாங்கள் இந்த முன்பள்ளிகள் மற்றும் ஏனைய கல்வி நிறுவனங்களிலே இருக்கின்ற நடை சில நாங்கள் அவதானித்திருக்கின்றோம் கடந்த சில நாட்களிலே விளையாட்டுப் போட்டிகள் முன்பள்ளிகளில் நடந்தன அவற்றையெல்லாம் உடனடியாக நிறுத்துமாறு நாங்கள் அறிவித்திருக்கின்றோம் இன்றைக்கும் காலையில் எங்களுக்கு ஒரு தகவல் கிடைத்தது ஒரு கோயிலிலே அன்னதான நிகழ்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருப்பதாகவும் ஐநூறு பேருக்கு மேற்பட்டவர்கள் அங்கே ஒன்று கூடுவதாக எங்களுக்கு தகவல் கிடைத்தது நாங்கள் உடனடியே உடனடியாக அதை அறிவித்து நாங்கள் நிறுத்தியிருக்கின்றோம் அதாவது நாங்கள் நான் நினைக்கின்றேன் சகல மதங்களையும் சேர்ந்த மத தலைவர்கள் பொதுமக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்களை விடுத்திருக்கின்றார்கள் அதாவது வணக்கத்தலங்களிலே கூடுவதை ஒன்று கூடுவதை இயலுமான அளவு தவிர்த்து கொள்ளுங்கள் இயலுமான அளவுக்கு நீங்கள் வீடுகளிலிருந்தே வணங்கி கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் இப்படியான ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே நாங்கள் வணக்கத்தலத்திலே ஒன்று கூடுவது என்பது ஒரு பாரிய எங்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக இருக்க உங்களுக்கு நாங்கள் தென்கொரியாவிலே ஒரு தேவாலயத்திலே நடந்த ஒரு ஆராதனைக்கு பின்னர் தான் தென்கொரியாவில் மிக மோசமான ஒரு பரம்பல் ஏற்பட்டது அதிலிருந்து நாங்கள் பாடங்களை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் எனவே நாங்கள் அன்பாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கோம் மத சகல மத தலைவர்களும் இலங்கை மக்களுக்கு ஒரு அறிவுறுத்தல்களை இல்லை வேண்டுகோளை விடுத்திருக்கின்றார்கள் ஏழுமான வைக்கும் இந்த வணக்கத்தலங்களிலே கூடி கூடுவதை தவிர்த்து கொள்ளுமாறும் என்ற அளவுக்கு வீடுகளிலே இருந்து தங்களது சமய சம்பிரதாயங்களை நிறைவேற்றுமாறு கேட்டிருக்கோம் ஏழுமானவர்களுக்கு மிக குறைந்த அதுக்காக நாங்கள் வணக்கத்தலங்களிலே நடை வருகின்ற அந்த சமய நிகழ்வுகளை முற்றாக நிறுத்தும்படி நாங்கள் கூறவில்லை எளிமையான முறையிலே மிக குறைந்த அளவு பக்தர்களோடு அவற்றை முன்னெடுக்கும்படி நாங்கள் கூறியிருக்கின்றோம் வைத்திய அதிகாரிக்கு வழங்கினா சரி நீங்க சொன்ன அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்பது எங்களோட சுகாதார வைத்திய அதிகாரி வந்து நேர போய் அவை பார்ப்பினா பிஹெச்ஐ அவை போய் பதினான்கு நாட்களுக்கு அவர்களை தினசரி போய் கண்காணிப்பினா இல்லை கண்காணிக்கிற நோக்கம் என்னென்றால் அவர்களுக்கு ஏதாவது நோய் அறிகுறிகள் ஏற்படுது ஆண்டு அந்த நோய் அறிகுறிகள் ஏற்பட்டால் உடனடியாக வைத்தியசாலையை செல்லுவோம் அந்த அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை என்று சொல்கிறோம் நாங்கள் இதை கண்காணிக்கிறோம் உண்டு ரெண்டாவது நாங்கள் சொல்ல வரேன்ட்டு இப்போ ஒருவர் வந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்திருக்கிறார் ஒரு வீட்டில் தங்கியிருக்கிறார் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவையும் வெளியில் போயிடாது ஏனென்றால் அவரோட அவை ஒன்றாக இருக்கிறோம் ஒரு வீட்டில் அப்போ அவையும் வெளியில் போக இயலாது வெளியில் போனால் அவை மூலமாக தொட்டு வரலாம் அப்போ அதுக்காக நாங்கள் என்ன செய்திருக்கிறோம் என்றால் உதாரணத்துக்கு அந்த வீட்டில் இருக்கிறவைக்கு ஒரு ஆள் வேலைக்கு போகிற வேண்டும் வைப்போம் அவர் வேலைக்கு போக இந்த பதினாலு நாளும் போக இயலாது ஆனால் அவருக்குரிய மருத்துவ சான்றிதழ் நாங்கள் எம்மோச்சாலும் வழங்கப்படும் மெடிக்கல் சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் தருவோம் ரெண்டாவது இந்த பதினான்கு நாட்கள் அவை அந்த இதை முறை முடிவு செய்த பின்னர் எந்த ஒரு நோய் அறிகுறிகளும் இல்லாமல் அதை நிறைவு செய்த பிறகு நாங்கள் ஒரு எம்மோச்சாலும் ஒரு சான்றிதழ் வழங்கப்படும் இன்றைக்கு அந்த கூறிய அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்கிறோம் அது அதாவது என்னென்னால் ஒரு கன்ஃபியூஷன் வேறு மாதிரி இருந்தால் இப்போ பதினாலு நாளைக்கு முடிச்சு போட்டு வெளியில் போய்க்கலேயும் சில பேருக்குலாம் என் வழியில் வாரிங்களுண்டு அப்போ அவர்கள் அந்த சான்றிதழை காட்டக்கூடியாக இருக்கணும் தாங்கள் பதினான்கு நாட்கள் இதை பூரணப்படுத்தி எந்த ஒரு நோய் அறிகுறியும் இல்லாமல் கிளியர் பண்ணப்பட்டிருக்கிறோம் ஒரு கிளியரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட் ஒன்று எம்ஓச்சாவில் வழங்கப்படும் அதுக்குரிய ஏற்பாடு நாங்கள் இந்த எம்ஓச்சாவுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இல்லை அந்த தகவல் வந்து பொறிமுறை வந்து நாங்கள் வந்து தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவு வந்து குழம்பில் இருக்குது 
அவர்கள் நேற்று நாங்கள் காய்ச்சி நாங்கள் தொடர்பு கொண்டு அவர்களுக்கு நாங்கள் கதைச்சம் என்றால் அவர்கள் வந்து அங்கால இதுக்கு ஒரு நெட்ஒர்க் கொண்டிருக்கு இந்த கம்பல்சரி குவாரண்டைனை மொனிட்டர் பண்ணியில் செய்யக்கூடிய அங்கே ஒரு டீம் வந்து வேலை செய்யணும் எங்களோட தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவு சுகாதார அமைச்சின் தொற்று நோய் தடுப்பு பிரிவால் அந்த தகவல் அந்த டீமுக்கு வழங்கப்படும் அவர்கள் தான் இல்லை எங்களுக்கு இந்த அதாவது இப்போ இந்த பதின் கம்பல்சரி கரோன்டீன் என்று சொல்கிறது அந்த குறிப்பிட்ட பதினாலு நாடுகள் ஆனால் அந்த குறிப்பிட்ட பதினாலு நாடும் முதல் தொடங்கினது ஒன்பதாம் தேதி அந்த கம்பல்சரி குவாரண்டீன் தொடங்கிக்கல மூன்று நாடுகளோடு தான் தொடங்கினது இத்தாலி தென்கொரியா ஈரான் தொடக்கத்தில் மற்ற நாடுகள் இணைக்கப்படையில் யூகே ஃப்ரான்ஸ் இதுகள் எல்லாம் ஜெர்மனியில் முனைக்கப்பட்டது பதின் ஐந்தாம் தேதிக்கு அப்போ பதினைந்தாம் தேதிக்கு முந்தைய ஒரு ஆள் யூகேயில் வந்திருந்த இரண்டால் அவர் கம்பல்சரி குவாரண்டீனு போகவே இல்லை இப்போ அந்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் சில நாடுகள் இணைக்கப்பட்டது பதினைஞ்சாம் தேதி தான் இப்போ பதினஞ்சாம் தேதிக்கு முந்தைய அவர் வந்திருந்தார் என்றால் அவர் கொ கம்பல்சரி குவாரண்டீனு போக தேவை இல்லை ஆனால் அவர்கள் வந்து இந்த குவாரண்டீனில் இருக்கணும் ஆனால் இன்றைக்கு ஒரு தகவல் பாதுகாப்பு அமைச்சால் வெளியிடப்பட்டிருக்கு முதலாம் தேதி முதல் மார்ச் முதலாம் தேதியிலிருந்து பதினைஞ்சாம் தேதி மட்டும் ஐரோப்பிய நாடுகளிலிருந்து அல்லது தென்கொரியாவிலிருந்து இல்லை ஈரானிலிருந்து வந்தவர்களை வந்து போலீஸில் தங்களோட விவரங்களை கொடுக்க சொல்லி வந்திருக்கு அதை அவர்கள் அதுக்கு பிறகு என்ன மாதிரி அதை ப்ரொசீட் பண்ணுவார்கள் என்றது மத்தியிலிருந்து தான் தீர்மானிக்கப்படும் உரிமையாளர்களை இப்ப சந்திச்சுட்டு வாரன் இப்ப அனைமானாக்கள் நீங்க சொல்றவங்க எல்லாரும் அந்த ஹோட்டல் இருந்தா நாங்க போயினா இப்ப இன்றைக்கு கிளியரா அவைக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்கிறோம் என்னென்றால் அவர்கள் வந்து அங்க அட்மின் ஹோட்டல்ல செக் இன் பண்ணினால் டூ வீக்ஸுக்கு அவன் வெளியில் போயிடாது அந்த கிளியராக அந்த அவைக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க சொல்லியிருக்கான் அப்படி இல்லை அவைக்கு நிற்க மாட்டோம்னு சொன்னால் அந்த ஹோட்டலில் அவை எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லியிருக்கு இல்லை ஹோட்டலில் ஹோட்டலில் செக் இன் பண்ணிவிட்டு அவை வெளியில் போவினமாக இருந்தால் அந்த ஹோட்டல் ஓனர் தான் அதுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் அவருக்கு எதிராக தான் அவைக்கு எதிராக தான் நாங்கள் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டி வரும் இப்போ இன்றைக்கு அதை தெளிவாக நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் மற்றது அவை ஈவன் ஹோட்டல்லையும் அவர் ரூமில் தான் இருக்கணும் இப்போ உதாரணம் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று ரெஸ்டாரண்ட் உண்டு காமன் ரெஸ்டாரண்ட் தான் நாங்கள் இருக்குது இப்போ எல்லாம் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டோ டின்னரோ லஞ்சோ அவை எல்லோரும் கொமனாக ஒரு இடத்துக்கு தான் வருவினா இப்போ அதே மாதிரி மற்ற அங்கே தங்கியிருக்கிறவே எல்லோரும் ஒரு இடத்துக்கு தான் வேறு போயினா அப்போ அதையும் நாங்கள் தவிர்த்து அங்கே ரூம் சர்வீஸாக தான் கொடுக்கணுன்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கு தான் இப்போ தான் அந்த மீட்டிங் முடிச்சுட்டு வாரன் இப்போ கிளியராக அதை சொல்லியிருக்கோம் ஆனால் பதினாலு நாள் முடிச்சொரால் வர்றதை நாங்கள் தடுக்க இல்லாது இப்போ உதாரணத்துக்கு இலங்கைக்கு வந்து பதினாலு நாட்களுக்கு பிறகு எந்த ஒரு நோய் அறிகுறியும் இல்லாதவரால் அதாவது நோய் ஒரு வைரஸ் ஒருவருக்கு தொற்றி வரமா வரமா இப்போ நோய் ஒருவருக்கு தொற்றி அந்த நோய் அறிகுறிகள் ஏற்படுறதுக்கு தான் அந்த பதினாலு நாள் பழமையாக எடுக்கிறது அதுக்காண்டி தான் பதினாலு நாள்னு சொல்கிறோம் நீங்கள் எப்படி அதை கண்டுபிடிக்கிற என்னது இப்போ உண்மையிலே அவற்றை பாஸ்போர்ட்டு வாங்கி தான் நாங்கள் உண்மையாக அட்த மொமெண்ட் நாங்கள் செக் பண்ணணும் ஆனால் இந்தியிலேருந்து நாங்கள் அறிமுகப்படுத்துகிற சிஸ்டத்தில் அந்த எம்ஓஹெச்சின் கிளியரன்ஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் வந்து இருக்கும் ஓ இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ எம்ஓஹெச்சின் அந்த கிளியரன்ஸ் சர்ட்டிஃபிகேட் இருக்கும் மற்றது இப்போதைக்கு நாங்கள் பாஸ்போர்ட்டை செக் பண்ணி தான் இப்போ அவை ஸ்ரீலங்காக்குள்ள எப்போ வந்தவே என்றதை செக் பண்ணி தான் இப்போதைக்கு நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய இருக்கும் ஏற்கனவே இப்போ இனி வார சிஸ்டத்தில் நாங்கள் எம்ஓ சின்ன அந்த சர்டிஃபிகேட்டை வச்சுக்கொண்டு உறுதிப்படுத்தக்கூடியா இருக்கும் இல்லை எங்களோட மட்டத்தில் இல்லை இது தேசிய மட்டத்தில் நான் நடந்து கொண்டிருக்கு ஆமாம் இல்லை அங்கே நான் நினைக்க நீங்கள் சொல்கிற இந்த பஸ் இதில் க்ளீன் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து சிடிபி வந்து தாங்களே செய்யணும் அதே மாதிரி தனியார் பஸ் சங்கம் அவை தாங்களே செய்து கொள்றோம் சொல்லியிருக்கேன் நினைக்க போலீஸுக்கு அறிவித்து போலீஸ் மூலமாக இந்த போலீஸ் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படுது இல்லை அதாவது உங்களுக்கு தெரியும் வெளிநாடுகள்லேருந்து நிறைய பயணிகள் இங்கே வந்து கொண்டிருக்கிறான் இப்போ அவர்கள் மூலமாக கொண்டு அவர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் இல்லை அவர்களோட அவர்களோட தொடர்பில் இருக்கிறவர்களுக்கு முதல் தொற்று ஏற்படும் அவர்களிலிருந்து மற்றவர்களுக்கு தொற்று ஏற்படும் குறிப்பாக வந்து இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அந்த இத்தாலியிலேருந்து வந்த இத்தாலியிலேருந்து வந்தவர்களோடு சேர்ந்து அவர் அந்த உல்லாச பயணிகளுக்கு கைடாக இருந்தவர் வழிகாட்டியாக இருந்தவர் தான் ஒரு தொற்று ஏற்பட்டது அப்படி அங்கேருந்து வர்றவர்களோட க்ளோஸ் கண்டாக்ட் இல்லை நெருக்கமான ஒரு தொடர்பில் இருக்கிறார்களுக்கு தான் கூடுதலான தொற்று ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது 
பொதுமக்களுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்ல நாங்கள் பொதுமக்களுக்கு நினைக்கிற நேற்று கௌரவ அதி மீது ஜனாதிபதி அவர்களும் அதான் சொல்லியிருக்கார் முதலாவது எல்லாரும் வீட்டில் இருங்க அதாவது விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கு பாடசாலைகளுக்கு விடுமுறை அரச அலுவலர்களுக்கெல்லாம் விடுமுறை அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை வழங்கப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த நேரத்தில் பொது இடங்களில் நீங்கள் ஒன்று கூறுறதால எங்களுக்கு சரியான ரிஸ்காக இருக்கும் அதாவது இந்த மக்கள் வந்து ஒன் பொது இடங்களில் ஒன்று கூட நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி இந்த ஐஸ்கிரீம் கடைகளோ இதுகளோ எல்லோரும் ஒன்று கூறுறத வந்து மேக்சிமம் அதாவது எந்த அளவுக்கு தவிர்க்க முடியுமோ ஐஸ்கிரீம் குடிக்கிறதால குடிக்காததால ஒரு தரம் உயிர் போக போகிறோம் இல்லை அல்லது இல்லை டூரிஸ்டாக்களுக்கு அதை என்ன சொன்ன இந்த ஹோட்டல் அந்த நடைமுறை நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறோம் ஆனால் இயலுமான அளவுக்கு நாங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்கிற அறிவுறுத்தல் வீட்டிலே இருங்கள் அது நண்டைக்கு நாங்கள் இந்த இன்றைக்கு கூட்டத்தில் மிக மிக வலியுறுத்தப்பட்டது இல்லாதனாலே அதாவது பொது நிகழ்வுகள் ஈவன் திருமை ஈவன் குடும்ப நிகழ்வுகள் எல்லாத்தையும் வந்து ரத்து செய்துட்டு எல்லாரையும் வந்து வீட்டில் இருங்கள் அதுதான் நாங்கள் எல்லாருக்கும் ஒரு ஆலோசனையாக சொல்கிறோம் தயவு செய்து இனி இல்லையண்டி அத்தியாவசிய ஒரு தேவை இப்போ நீங்கள் ஒரு வீட்டுக்கு சமையலுக்கு பொருட்களோ இல்லை அத்தியாவசிய பொருட்களை வாங்குறதுக்கு நீங்கள் கடைக்கு போய் வரலாம் வெளியில் போய் வரலாம் அதை தவிர்த்து நாங்கள் இதை கேட்குறது வந்து அடுத்த ஒரு ரெண்டு மூன்று வார காலப்பகுதிக்கு எங்களை பொறுத்த மட்டில் அடுத்த ரெண்டு வார கால பகுதி வந்து எங்களோட நாட்டை பொறுத்த மட்டில் மிக ஒரு தீர்க்கமான காலம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கடந்த ஒரு வார காலத்துக்குள்ளே மிக சடுதியான ஒரு அதிகரிப்பு ஏற்பட்டுக்கு நீங்கள் ஏனைய நாடுகளை பார்க்கலாம் இப்போ இத்தாலி ஸ்பெயின் அந்த நாடுகளுடைய அனுபவத்தை பார்க்கலாம் தென்கொரியா ஒரு கிழமைக்குள்ள ரெண்டு கிழமைக்குள்ள இப்போ இருபது முப்பதுன்னு இருந்தால் இருந்தால் போல் நூறு ஆயிரம் வந்து போக தொடங்கிட்டு அப்போ அது மாதிரி ஒரு நிலைமை வரக்கூடாது என்றால் அடுத்த ரெண்டு வாரங்கள் வந்து நாங்கள் மிக இறுக்கமான நடவடிக்கைகளை பின்பற்ற வேணும் எங்களுடைய பொதுமக்களும் அதுக்கு எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கணும் எல்லோரும் இது பொதுமக்கள் மட்டுமில்ல எல்லா அரச நிறுவனங்கள் அரச திணைக்களங்கள் பொது நிறுவனங்கள் வணக்கத்தலங்கள் எல்லோரும் எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கணும் வழங்கினால்தான் உண்மையில் நாங்கள் இதை கட்டுப்பாட்டுக்கு அடுத்த ரெண்டு வாரத்துக்கு நாங்கள் எப்படி இருக்க போகிறோம் என்ற பொறுத்து தான் எங்கள் எங்களுடைய எதிர்காலம் தீர்மானிக்கப்படும் இல்ல இல்ல அதுக்கு பொறிமுறை இருக்கு உதாரணத்துக்கு எங்களுக்கு முந்த நாள் முந்திய தினம் நேற்று முந்திய தினம் ஒரு முறைப்பாடு கிடைச்சது ஒரு பருத்தி துறையில ஒரு திரையரங்கு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் படம் ஓடினாண்டு இப்ப நாங்க உடனடியா சிஎல்ஜி அறிவிச்சு எங்களுடைய மாகாண உள்ளூராட்சி பணிப்பாளருக்கு அறிவிச்சு அவர் உடனடியா பருத்தித்துறை பிரதேச சபையின் சேர்மனுக்கு உடனடியாக அறிவித்து உடனே அந்த திரையரங்கு போய் உடனே அங்கே அறிவுறுத்தல் உடனடியாக க்ளோஸ் பண்ண சொல்லி உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது அதே மாதிரி போன ஞாயிற்றுக்கிழமை கோண்டாவில் ஒரு முன்பள்ளியில் விளையாட்டு விழா நடந்து கொண்டிருந்தது இப்போ நாங்கள் நே நான் நேரடியாகவே பார்த்தனால் இப்போ அது உடனடியாக சம்மந்தப்பட்ட ஒன்று எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கும் லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கும் உடனடியாகவே அறிவித்து உடனடியாக எல்லா இடமும் இன்றைக்கா அறிவுறுத்தல் அன்றைக்கே வழங்கப்பட்டிருக்கு உடனடியாக இனி எந்த ஒரு முன்பள்ளியிலும் விளையாட்டு விழா ஒன்றும் வைக்க வேண்டாம் வந்து அப்படி ஒன்று எங்களுடைய எம்ஓஹெச்எஸ் பிஹெச்ஐ மொனிட்டர் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் மற்ற பொதுமக்கள்கிட்ட இருந்தும் எங்களுக்கு தகவல்கள் வழங்க வந்து கொண்டிருக்கேன் இப்போ இன்றைக்கு காலமே நான் சொன்னேன் இன்றைக்கு காலமே எங்களுக்கு ஒரு தகவல் வந்தது கோப்பாய் பிரதேச பிரிவில் ஒரு கோயிலில் என்னதானம் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு கொண்டிருக்கு இன்றைய காலையில் எங்களுக்கு ஒன்பது மணிக்கு தகவல் கிடைச்சது ஐநூறு பேருக்கு அன்னதானத்துக்கு ஏற்பாடு நடந்து கொண்டிருக்கு அதுக்கு வெளிநாட்டாக்களும் வந்து நிற்கணும் வெளிநாட்டாக்களும் அந்த கோயிலுக்கு வரையின வேண்டும் நாங்கள் உடனடியாகவே கோப்பாய் மோச்சு கூட தகவல் கொடுத்து காலையில் உடனே ஒம்பது மணிக்கு அந்த அன்னதானத்தை நிப்பாட்டியிருக்கிறோம் இப்போ நாங்கள் சொல்லிக்கிறோம் சிம்பிளாக இப்போ நீங்கள் ஒரு சரி ஒரு குடும்பம் நீங்கள் ஒரு நேர்த்தி ஒன்று வைக்கணும் வேண்டாம் ரைட் நீங்கள் அந்த குடும்பம் மட்டும் போய் நீங்கள் அந்த கோயிலில் போய் நேர்த்தி செய்துட்டு வரதுலேயே எந்த ஒரு பிள்ளை இல்லை அதுக்காண்டி ஐநூறு பேரை கூப்பிட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் இந்த சூழ்நிலையில் செய்ய வேண்டாம் தயவுசெய்து எங்களுடைய ஒரு ரெண்டு கிழமைக்கு இந்த ஒத்துழைப்பை ரெண்டு மூன்று கிழமைக்கு தந்தால் இந்த நிலைமை கொஞ்சம் சுமூகமாகி வந்துடும் அதுக்கு பிறகு பழைய நிலைமைக்கு நாங்கள் திரும்பலாம் ஒன் ஒன் செவன் கொழும்பு இல்லை தெரியல நாங்கள் <laughs> 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 